ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഉണ്ണീസ് ടേസ്റ്റി റെസിപ്പി അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വളരെ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മളൊന്നും വീട്ടിൽ അധികം ട്രൈ ചെയ്യാത്തൊരു സാധനമാണ് അതായത് പാലടയ്ക്കും അടപ്രഥമനും ഒക്കെയുള്ള അട നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കി നോക്കാം അപ്പോൾ പാക്കറ്റ് കിട്ടുന്ന റെഡിമെയ്ഡ് അട വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മിക്കപ്പോഴും പായസം ഉണ്ടാക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതുണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് വറുത്ത തരി ഇല്ലാത്ത പൊടി അപ്പോൾ നമ്മളിത് നൂൽപുട്ടിൻ്റെ ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ ഒക്കെ പൊടിയാണ് ഇത് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു അപ്പോൾ രണ്ട് ഒരു കപ്പ് പൊടിക്ക് നമ്മൾ രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഒഴിക്കേണ്ടത് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഈ നെയ്യ് ഏർത്താലും നമ്മുടെ അടയ്ക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കാണും എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് കട്ടയില്ലാതെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കട്ടയില്ലാതെ നോക്കാൻ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് അടുപ്പൊന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അടുപ്പ് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൈ എടുക്കാതെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിത് അടുക്കി പിടിക്കാൻ നല്ല സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കട്ടിയുള്ള ഉരുളിയോ അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലുള്ള പാത്രമേ ഈ മാവ് കുറുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കാവൂ അപ്പോൾ ഇത് കുറുക്കി നല്ല ബോൾ പോലെ വരും അപ്പോൾ അതുവരെ നമുക്കിതിങ്ങനെ കുറുക്കി എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സദ്യക്കൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ പാലടപ്രഥമം കഴിച്ചാൽ വളരെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഇത് ചെയ്തെടുത്താൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോഴും ശരിയാവില്ല അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഉള്ളൊരു മെയിൻ കാരണം ഇങ്ങനെ ഈ എന്തായിരുന്നു പാക്കറ്റ് കിട്ടുന്ന റെഡിമെയ്ഡ് അട ഒരു കാരണമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ അട ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ മാവ് നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു ബോൾ പോലെ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അതുവരെ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളിലേക്ക് ഞാനൊന്ന് കറക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് മാവൊന്നും അങ്ങനെ വേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കളയണ്ട അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഫുള്ള് എല്ലാ വശത്തൂടെ നമുക്കിങ്ങനെ കറക്കി എടുത്തത് എന്നിട്ട് ഈ മാവ് നമുക്കൊന്ന് തണുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ മാവ് എവിടുന്ന് തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ബോളാക്കി ഉരുട്ടിയെടുക്കാം ചെറുത് വലുത് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല നമ്മളിത് വാഴയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് പരത്തിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വാഴയിലയുടെ അളവ് അനുസരിച്ച് ചെറുതും വലുതും അങ്ങനെ ആയിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ചെറിയ ബോളാക്കി പരത്തുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് നമുക്ക് വളരെ കനം കുറഞ്ഞ അടയായിട്ട് വേണം ഇതിനെ പരത്തിയെടുക്കുക അപ്പം പരത്തിയെടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതേപോലെ ഒരു വാഴയിൽ എടുക്കുക അത് ഇത് വാട്ടിയ വാഴയിൽ വേണം എടുക്കാൻ അതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണമയം തൂത്തിട്ട് ഓരോ ബോൾ വെച്ചിട്ട് ചപ്പാത്തി നമ്മുടെ റോളറില്ലേ അത് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തി കൊടുക്കണം അതായത് നമ്മൾ കൈ വെച്ച് പരത്തിയ ഒരിക്കലും ഇത്ര തിന്നായിട്ട് കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചപ്പാത്തി റോളർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇടയ്ക്കൊരു ഇച്ചിരി ഗ്യാപ്പ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇത് നമ്മൾ രണ്ട് വശത്തു നിന്നും ഒന്ന് മടക്കി എടുക്കണം എന്നിട്ടിത് ഫുള്ള് ചുരുട്ടി ഇങ്ങനെ എടുക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതേപോലെ ചുരുട്ടിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കെട്ടിയെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കെട്ടി വെച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മളിത് വെള്ളത്തിൽ വേവിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളിലൊക്കെ വെള്ളം കയറും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പണിങ് ഉള്ള ഭാഗത്ത് വെച്ച് വാഴയിലൂടെ നാര് വെച്ച് തന്നെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് കെട്ടിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ എല്ലാ അടയും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ അടകൾ ഇതേപോലെ ഞാൻ കെട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കിനി വെള്ളത്തിലിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഉരുളിയിൽ വെള്ളം വേകാൻ എന്താത്ത് ഇളക്കാൻ വെച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ വെള്ളം തിളച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ഓരോ അടയായിട്ടിട്ട് നിറച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം വെള്ളത്തിൽ കിടക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇത് മാവ് നമ്മൾ കുറുക്കിയപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെന്തതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്ര നേരം വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് നോക്ക് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഞാനിത് വെള്ളം പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്ട്രെയിനറിലേക്കാണ് മാറ്റിയത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെള്ളമൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിനെ തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിത് പതിയെ വാഴയിലെ ശ്രദ്ധിച്ച് നമുക്ക് തുറക്കണം